果然是有几分耐心，难怪能走得动通天的路子。不过你给我记好了，我杨晚秋可不管你是什么楼上市还是长公主的人，一律一视同仁。哼，刚进宫就跟别人争执，不要以为你身后有人撑腰，就可以得意轻狂。姑姑，不是我，是阿碧。住口！你是不是也想像阿碧那样吃几个耳光？我告诉你，你们都是奴婢，进了宫都是来服侍主子的。以后你给我待在这个用情院，好好的学习宫规，好好学习怎么说话做事，好好学习怎么侍候主子。你本来就比别人晚来半个月，要再不好好用功，到时候考试通不过，你就给我收拾包袱回家吧。是陈秋娘，那个陈秋娘一听说阿碧的爹是个大官，就天天在她跟前献媚。哎，你就住这张床。谢谢你啊，阿宁。谢什么呀？我们在宫里待了半个多月了，每天啊，卯时起，戌时歇，除了吃饭喝水，都是到大殿练手艺、学宫规。哎，你快跟我说说，最近外面都有什么新鲜事儿啊？嗯，也没什么，我就听说外面啊，好像在流行。下面我让阿紫给大家做个示范，来，听我口令，一、二、三，走。好，在他的身上所犯的错误就是手搭错了。我说过，一定要左手搭在右手之上。来，再来一遍，一、二、三，走。好，膝盖一定并稳了。对，就这样。好，动作慢点，手抬高。好，就这样。好，哎，你们两个站好位置。哎，谁这么不小心？哦，姑姑，刚才突然一阵风吹起帘子，那帘子就把蜡烛给碰倒了。嗯、哦，还不赶快把这给收拾了？是，谢谢你啊。没事。那个陆贞的确是很聪明，虽然来得晚，可学得挺快的。你看他端茶的时候，三根手指头就托得稳稳的，一看就是从小辈教过的。可奇怪的是，他刚刚倒水的时候，偏偏又故意洒出来不少。宫女们出身不错的，的确不少。但是像他这样故意装笨的倒是不多。不管怎样，咱看看，看他到底耍什么花样。哇，这香呢？怎么是娘？哎，你们看，这根香的烟怎么那么像条龙啊？是啊是啊，真新鲜啊！真没见识，龙涎香都不知道啊？谁说我不知道了？你要是知道，那你告诉大家，这龙涎香是哪来的？这不是龙涎香，这叫龙纹香。是东海国的贡品，龙涎香的味道还要更辛辣一些。看见没？陆贞可比你厉害多了，你才是没见识呢。就是啊，看见了。龙、啊、贞，今天这么晚呀？是啊，还有好多事没做呢。我洗好了。嗯。倒霉啊！快点来人，把蜡烛点上。陆贞，你洗好没有啊？还没呢，不过没关系，看不见也能洗。嗯。哎，陆贞，嗯
怎么了？啊，有什么东西吗？你看，哎呀，哎呀，没关系，可能是我打错水了。怎么可能是打错了？一定是有人故意整你。谁干的？看我干嘛？没谁要整我，是我想逗逗大家开心。嗯好啊，陆之，你敢整我？看我，抓住他！来、哎，抓住他！来，来，来，来，来，来，真是太不像话了！要不要我进去管一管他们？算了，都是些小姑娘，现在他们能笑，总是好事。等到以后有一天他们连笑都笑不出来的时候。也就跟我们一样，全都老了。这个陆真还算是有点分寸。那当然，要不然楼上事怎么能特意把他送进来？我帮你擦擦啊。奴婢参见上一大人。用情院那帮小宫女，现在怎么样啊？禀大人，正在进行最基本的礼仪训练。里面是不是有一个叫陆贞的？是，这个陆贞啊，人很聪明，而且进步很快，我觉得是个好苗子。是吗？我怎么觉得你不够聪明呢？奴婢愚昧，还请上一大人教训才是。他长得像谁？难道你一点都看不出来？恕，恕奴婢眼拙，他长得的确有三分像贵妃娘娘。这种人要是留在宫里面，迟早都是个祸害。奴婢知道该怎么办了，奴婢告退。就算得罪长公主，这个人也不能长期待下去。给主子献茶的时候，茶盘得过头顶。手腕要直，手指要把茶杯端得稳稳的，就像这样。好，来一遍。好，现在我就要往茶杯里加水了，大家一定要把茶杯端稳。嗯、怎么了？这就端不住了？不是。姑姑，我还端得住。啊啊、姑姑，好啊，如真，你不认真练习也就算了，还摔坏了这么贵重的月瑶连珠杯。我看这宫里是留不住你了。姑姑，陆真知错了，但是这个杯子根本不是月瑶连珠杯。您看，它苔色发黄，釉面粗糙。还有这么明显的冰纹，一看就是欧阳最平常的瓷器。这种杯子市面上大约五十文钱一个，陆真愿意赔偿，只求姑姑您别赶我出宫。你出什么事了？啊，哦，没什么，是我不小心打碎了一个杯子。你也是宫里的老人了，怎么办事这么毛躁呢？行了，大家先休息吧。是。你没事吧？没事儿。我怎么觉得这个宋姑姑好像故意在整你啊？我也不知道我哪儿得罪她了。反正不管怎么样，我都得留在宫里，死也不能离开。哎呀，哎呀，累死了！明天还要早起呢。哎，谁干的？哎呀，我的被子也湿了，我的也湿了。怎么回事呀？是，看，怎么搞的？谁干的？你说，为什么要浇湿我们的被子？不是我干的。阿碧，你别这么说，你有什么证据说是陆真干的？那为什么全屋人的被子都湿了，只有他一个人是干的？就是呀，对呀，就是他干的，谁干的？对呀，就他的被子湿，嗯，就是他干的。
满意了吧？我刚才明明跟你们一起进的房间，哪有时间教室这么多的被子呀？啊？大晚上的，你们吵什么呢？姑姑，姑姑，姑姑，陆贞把我们的被子教室了，我都说了，不是我干的。你拿什么证明不是你干的？姑姑，公规上说过，无证即无罪，你不能单凭几床湿被子就断定是我干的呀。我要见杨姑姑，请她过来评评理。杨姑姑，杨姑姑那么忙，有时间管你们这种小事吗？陆贞，你深夜吵闹影响大家休息，今天晚上我就罚你去净房，打扫干净所有的马桶。可是，是，但是。能不能请您给大家换几床干被子？好，这你放心，每个人都有干被子盖。那么今天晚上，你就去净房睡了陆贞，陆贞，给姑姑请安。这是你写的吗？这肩架结构倒是有几分意思，只是胡乱写写。高兴在我大旗是国姓，以后不可乱写。哦，是。昨晚在静房待的怎么样？挺好的，姑姑。嘴还挺硬的。行了，这件事就这么算了。你回去跟大家一起练习吧。是。哎呀，哎呀，什么东西那么臭啊？我们都闻不到，谁鼻子那么灵？不会是狗鼻子吧？陆贞，你给我过来。陆贞，这就是你昨晚刷的马桶，脏的跟锅底一样，给我重刷。姑姑，我不知道你为什么一直想把我赶出宫去，我明明没有得罪过你啊。是，你是没有得罪过我，是王上仪对不对？姑姑，你至少应该去打听打听，我可是楼上侍大人特别恩准入宫的，你这样故意为难我，就不怕得罪别人吗？他这么一说，你就不敢动他了。大人，从陆贞进宫那天，就有人告诉我说他是龙，晃荡。你到底有没有脑子？怎么轻轻松松就被一个小宫女挑拨离间了？怪不得杨晚秋快三十了还不肯出宫。你这么没用，他怎么把用情愿交给你呀、啊？
请大人息怒，奴婢一定会想尽各种办法。我不管你想什么办法，反正十天之内，陆贞必须滚出宫去。这事儿要成，让你轻轻松松嫁人；这事儿要是没办成，最近那个冷宫清净殿，倒是挺缺人手的。请上一大人放心，奴婢一定不会让您失望的。这两天，那个陆贞有没有惹什么麻烦呀？他一天到晚就知道跟那群人混在一起。姑姑，容我多问一声，您希望他有什么麻烦？我呀，就是看不惯他那个轻狂的样子，想好好管管他。阿碧，他入宫那天，你们闹着说他是伪造官籍进宫的。那你们到底清不清楚他的来历？不清楚。那他有没有说过，父亲是谁，家在何处？啊，我想起来了，前几天有人说陆贞看起来挺面熟的，还说她长得像《海捕文书》里的一个通缉女犯，就是杀了人的那个。真的，当时我也拿不准，陆贞还有些不高兴，阿宁还骂了那个人。太好了。不管这事儿是真是假，但凡是和杀人案扯上关联，这种人就绝不能留在宫中。陈秋娘，阿碧，你们愿意帮我吗？愿为姑姑效劳。妹妹，你可要抓住这个机会，好好的在姑姑面前出一把风头，到时候立下大功，没准你就提前当上三等宫女了。姐姐的意思是，我爹毕竟在刑部官居五品，所以当不当什么三等宫女，对我来说其实也没什么意义。可是妹妹就不一样了，要是这一次你能够啊，你说的对，要是我提前当上了三等宫女，我们家在街坊邻居那边可就更有脸面了。所以啊，妹妹，你得赶快按宋姑姑的吩咐去做，你啊，可千万别耽搁了。嗯，阿碧姐，你对我真好，有什么好事儿你都紧着我。嗨，咱俩是姐妹嘛，你还跟我客气什么？快去吧。嗯。蠢货，之前我吃那么多亏，是不知道陆贞背后还有一个长公主撑腰，现在也只能拿你当枪使了。上士大人到。参见大人，都起来吧。是。本座只是过来例行巡查一下。哎，杨姑姑，这批新来的小孩子惹你生气呀、啊？上士大人说笑了，此批见习宫女资质尚可，等一月之后考试完毕，就可分出优劣。哦。你你，倒杯茶来给我尝尝。是，还行。杨姑姑，你是调教小宫女的老人，果然是没有让人失望啊。好了，你们继续练着吧。是。上士大人，请留步，奴婢有事要禀报。大胆，无妨。到底什么事？说吧。大人，我要告发这个陆贞，他不是什么好人，是个混进宫来的杀人犯。你说什么？大人，事情就是这样的。如果您不信，我这张海捕文书可以证明。大人，陆贞，你还有什么话好说？这，上士大人，我的身份您可是最清楚的呀。
这还不文书上的女子，只是碰巧和我相似，但是根本就不是我。说句大不敬的话，这天下长得相似的人多了去了。入宫以来，还有人说我长得像贵妃娘娘呢。我要是侵犯，哪敢进宫来啊？再说，这画像上的名字虽然也叫陆贞，可却是大陆的陆，珍宝的珍。世上哪有这么碰巧的事啊？名字一样，容貌也长得这么像。上士大人要是不相信，大可以向长公主府查问。如果确认我是凶手，一定听任大人处置。大人，你别听他狡辩，什么长公主、少公主的，住嘴！竟敢侮辱长公主的名讳，你不想活了？哎，长公主现在又不在京城，你叫我去问谁呀、啊？陆贞啊，你知道你是我亲自举荐进来的，我不信你，还有谁会信你啊？陈秋娘。宫内宫外，严禁私相传授。你这份海捕文书，到底是从哪儿来的？我，我这来啊！把这个满嘴胡话的陈秋娘拉下去，打他三十大板！大人，大人，我是冤枉的！大人，我没有撒谎呀！大人，陆贞，刚才我不好意思直接夸奖你。你行动有礼，反应灵敏，我一看就知道你是个值得栽培的好姑娘。你好好练习吧，到时候我会带你去拜见太后她老人家，说不定机缘巧合，你就得了她的青睐呢。谢谢大人。哎、啊、呀，是大人，慢走。嗯。这个陆贞虽然强装镇定，但说话的声音都在发抖，肯定有什么问题。长公主为什么送她进宫？我猜到了罢了。可要是她的身家不清白，腊梅，你好好去帮我查查。是。好了，停下吧。可是，这种事，楼上时走了也就算了。难道你真的想把他打死？把他抬入厢房养伤去吧。是。你没事吧？嗯，没事了。我早就说过了，都是个误会。就是，我看以后谁还敢胡说光天化日之下调戏民女啊！大人，咱们哪敢呢
。我呀，是看这小娘子长得有几分像前几日通缉的杀人女囚犯。哦，说的不错呀，这分明就是那个杀人犯陆贞呢。睁开你的狗眼，好好看看。呃，您是内宫里的姑姑，小子瞎了狗眼，还请姑姑饶命，姑姑饶命啊！这几天我都已经仔细调查过了，根本就没有发现那张陆贞是杀人犯的骸骨文书。大人，你看那个娘，是不是王尚仪那边的人？如此看来，那个骸骨文书什么的，<笑>肯定又是王尚仪那个贱人。想趁这个机会害我一把，长广王殿下也不知使了什么法子，逼得皇上把我那个国舅叔叔都收了监。太后一生气，连我这个办事的也受了牵连。长公主跟长广王殿下虽然是一奶同胞，但太后还真的挺喜欢她。长广王殿下这病一好，长公主差不多也该回京了，到时候肯定还会再进宫。腊梅，把箱子里头那只老山参包好了，到时候记着给我带上。是。哟，告密的回来了。阿碧姐，我回来了。阿碧姐，我回来了，叫什么叫？前些天还没吃够教训。渴了吧？你别害怕，进了宫以后，大家都是伺候人的命，以后就别再互相内斗了。好了，别哭了。你倒是挺会收买人心的嘛。别哭了，别哭了，别哭了啊！哎呦，我还没进门，就看到玉兰花都开了。果然是长公主殿下，您进宫来了。母后，青墙这么会说话，您还不赏他点什么？他这个贫嘴啊，不就是仗着本宫喜欢吗？才敢成天胡说八道的。秦强，香儿跟着驸马，过一阵子就要到豫州去了。你说我这个做娘的，还要给他准备点什么呀？哎，这件事我还不知道。好好的，长公主干嘛要去那么远的地方？这也是哀家的主意。这次我们跟魏国的战事。虽说好不容易赢了，可是也折损了不少大将。驸马是元帅，他不去帮着咱们大旗镇守边境，哀家还能信得过谁呀、啊？只是，可怜我的香儿，也要跟着去豫州吃苦喽。<笑>驸马可是堂堂的镇国公，他对长公主又敬又爱，就算去了豫州，还能短了他什么不成？哀家说不过你。来呀，去把皇上送来的贡品都拿过来，哀家要亲自给公主挑点东西。是。香儿，我看这个挺好看的，母后就帮我做主吧。好。哎呀，啊，真好看。公主，您举荐来做宫女的那个陆贞，我已经在好好照顾她了。宫女？什么宫女啊？我不认识。啊。哎，过来看看这个。来了。母后，也麻烦您多照看一下阿湛，他最近多灾多难的，我实在是放心不下。啊，待会儿你见过皇上
就去修文殿看看他吧。好，大人，长公主怎么会不知道陆贞的事？要不要我先去？先不急，等我找个机会，我会好好的问问他。母后，那我就先走了。嗯。恭送殿下，青强，你跟我走一趟。哀家要去会会那个长广王殿下善儿，你的身体恢复的如何呀？有劳太后关心。经太医诊治，已无大碍。是吗？最近你受伤不断，哀家一直还在担心呢。前朝的文英太子就是个短命的，你一定得保重身子啊。太后娘娘说的没错，所以这段时间我也在秦家练习，就是为了防止那些宵小之徒对我再起歹心。你竟敢在内宫持剑行凶！正是因为在这个宫里对我心怀大意的人太多了，皇上才特意允许我健步离身。哎，对了，不知道太后娘娘今天约我来，到底所谓何事？好，我们打开窗户说亮话。你到底要怎么样，才肯放过我弟弟一家？太后娘娘，我听不懂你在说什么。国舅大人一家子明明是因为谋害我不成，所以被刑部抓去审问的。太后娘娘反要我放过他，难道说，贸易皇姐的名义要刺杀我的人，并不是娄国舅，而是……好了，高湛，你别再装糊涂了。我这次认栽了。只要你肯告诉远儿，说真正谋害你的凶手是魏国人，不关娄国舅的事，你想要什么，哀家都答应你。这可是你自己说的。只要你不伤害我和远儿，不谋夺远儿的皇位，什么事都好商量。太后娘娘，虽然你对我屡下毒手，但是我和我皇兄可以说是手足情深，我绝对不会对他起杀意。只是，你必须从此收手。好。只要罗国舅一家平安出狱，我保证，从此不再对你出手。以何为证？我可以对天发誓。我记得你也曾经对天发誓，要和我母后做一辈子的好姐妹。可是最后，她还不是死在了你手里。哀家以燕儿的性命发誓，如果哀家食言，老天必降祸于燕儿。让他活不过三十岁。好，我答应你，我现在就去跟皇上陈述国舅大人一家的冤情。不过你给我记住了，我现在手中还有当时娄家杀手掉落在现场的腰牌。如果你一旦食言的话，我随时都可以翻案。哼哼，长广王殿下还用得着翻案吗？你刚刚已经剑劈哀家了。等等。你借着戍边的名义，把徐驸马和黄姐支去了豫州。我知道，你是想分走我的势力。现在木已成舟，我也不需要你马上收回成命。只是，我希望我黄姐可以随时回京。这是当然。本来我也舍不得香儿。还有，既然你支走了徐驸马，我觉得你应该把军国大事的决断权利全部都交给皇上。而你呢？就去仁寿殿颐养天年，别再劳心国政了。太
候娘娘，情况如何？他答应了放你叔叔和你堂弟，但是哀家也被迫答应，以后不再对他下手，而且必须马上还政给皇上。这怎么行啊？谁叫我们娄家没有本事，让人家抓住了把柄？算了，反正朝中六成大臣都听我们娄家的。哀家还不还政，其实也没什么两样。但是以后我们对付高湛，肯定要比以前更加隐秘，更加小心。还好，他现在是储君，必须住在宫里。比起以前做亲王的时候，下手更方便。对了，玉翘那颗棋子，可以开始用了。是。徐显秀那儿最近有什么动静？还没有，长公主那边一切都好，就是曾有个宫女。宫女，啊，对了，新进宫的那些妃子，皇上有没有临幸过呀？还没有，萧贵妃到现在还没有召见过他们。你也知道，现在是她代行皇后之职，按宫规，没有她的奉印和召见，任何妃子。都是不能给皇上侍寝的，荒唐！他是不是太得意忘形了？拿着凤印，就忘了谁才是后宫地位最高的女人了？传我懿旨，三日之后，在青云阁设宴，宫中所有妃子必须出席。到时候等他们都出现，就算和皇上谋过面了。然后，你再想个办法，让皇上一个个的召幸他们。是。对了，你刚才说，长公主有什么宫女啊？没有，奴婢只是最近在着力培养一个，长得有几分像贵妃的宫女，希望皇上以后能够对她有些兴趣。只不过，她才刚刚入宫，那就等她礼仪娴熟之后，再带她来见哀家吧。哼，现在我不能明着对高湛。可只要眼儿有了自己的皇子，我一定会想尽办法改立储君。大齐的江山，必须稳稳的掌握在我们娄家手里。嗯、殿下，你真的相信娄氏的话？他这次竟然敢用皇上的性命来发誓！估计最近是不会有什么动作了，但时间一久，他一定还会故技重施。嗯，钟叔，这次多亏了你能抓住娄国舅的儿子，要不然我也没有机会去威胁娄氏。哎，不敢当，那是殿下你鸿福齐天，我只是凑巧发现他突然丢下洪秀楼的头牌不管，匆匆出城，我就一路跟踪他，才能在王庄找到你，所以我能及时赶到。钟叔。现在还没有他的消息吗？你是说陆姑娘吗？嗯，我们的人已经找了三四遍了。眼下，冬天临近，猎户们说，会有不少猛兽出来觅食啊。是我害了他，但不知怎么的，我总觉得他还活着。广王殿下的车驾来了，大家跪下。太后召开此宴。就是想找个机会让臣妾尽快接见各位姐妹
，以便皇上照信。又是风，又是雨，妹妹不会进了宫还想着怎么招风引雨。玉嫔娘娘的绣花鞋是谁绣？是奴婢做的。太后，赐你一酒一杯。其实这次绣花的事，除了我之外，还有陈秋娘。生无尽，一生一世。